সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি খান মোহাম্মদ রুমেল আমাদের আজকের বিষয় ভোটারের চাপ আর এই আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ইকবাল সুভান চৌধুরী সম্পাদক ডেইলি অবজারভার এবং চেয়ারম্যান ডিবিসি নিউজ আছেন ফজলে হোসেন বাদশা এমপি সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এবং অ্যাডভোকেট তৈমুল আম খন্দকার বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা দর্শক আপনারা টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় তার নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো दल और जोटे सिद्धान ना मेने शपथ निलें विएनपिर जाहिदुर रहमान बीराव शपथ नीते आग्रह चेन अफ कमांड ना थका एम घटना दाबी शीर्ष नेतृद श्रीलंकार मत बांगलेश हमलार षड़ होतर्क अवस्थान आईन श्रृंखला बाहन बलें प्रधानमंत्री ढाका राजशाही बिरतिहीन ट्रेन उद्बोधन दुरागनद दखलमुक्त करते कारखाना सह एक पंद्रह स्थापना उच्छेद आदालत के भूल बुझिए स्थगितदेश न्याय भांगा जाने स्थापना बीआईडब्ल्यूटीए राजधानी कलेज गेटे पिकअपर धक्ए विश्वविद्यालय छात्री निहत चट्टग्रामे नियंत्रण हारिए रस्तार पास घरे काट बोझाई चांदर गाड़ी घुमंत चार श्रमिकर मृत्यु এবং নিবন্ধিত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া আর বিক্রি করা যাবে না অ্যান্টিবায়োটিক হাইকোর্টের আদেশ যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সারা দেশে সিভিল সার্জনদের নির্দেশনা দর্শক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই এর মধ্যে জেনেছেন যে আজকে আমাদের শিরোনাম ভোটারের চাপ আমরা এই কারণে এই কথাটি বলছি সেটি হচ্ছে যে আজকে এর মধ্যে আপনারা জেনেছেন যে বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান ঠাকুরগাঁও তিন আসন থেকে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি আজকে শপথ নিয়েছেন এবং তিনি যেটি বলছেন যে এলাকার তার যারা ভোটার রয়েছেন তাদের চাপে তিনি শপথ নিতে বাধ্য হয়েছেন ভোটারদের চাপ রয়েছে এছাড়া বিএনপি থেকে তিনি ছাড়াও আরও পাঁচজন রয়েছেন যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন যারা এখনো পর্যন্ত শপথ নেননি তাদের মধ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়া বাকি যে চারজন রয়েছেন তারাও বলছেন যে এলাকার ভোটারদের চাপ রয়েছে তাদের শপথ নেওয়ার জন্য শপথ না নিলে এলাকার ভোটাররা তাদেরকে এলাকায় ঢুকতে দেবেন না এমন কথাও গণমাধ্যমে তারা বলেছেন আর এছাড়া এর আগে গণফোরাম থেকে যে যে দুজন নির্বাচিত হয়েছিলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে সেই মোকাব্বির খান এবং সুলতান মনসুর আহমেদ তারাও বলেছিলেন যে ভোটারের চাপের কারণে তারা শপথ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো অ্যাডভোকেট তৈম আলম খন্দকার আপনাকে আলোচনা শুরু করতে চাই যে কথাটা আমরা বলছি যে ভোটারের চাপ আপনাদের যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা শপথ নিয়েছেন এখন পর্যন্ত যদি আমরা বৃহত্তর ব্যানারে বলি তাহলে তিনজন নিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট হিসাব করলে আর বিএনপি থেকে একজন তো আজকে যিনি শপথ নিয়েছেন তিনিও একই কথা বলেছেন বাকি যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়া চারজন রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমাদের গণ আমাদের টেলিভিশন আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তাদের রিপোর্ট আজকে যাচ্ছে অন্যান্য গণমাধ্যমে তারা বলছেন যে ভোটারের চাপ রয়েছে তো এই জায়গাটাতে প্রশ্ন করি এই নির্বাচনকে নিয়ে আপনারা বিএনপি বা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে বলছেন যে কোনো ভোটারই ছিল না তাহলে এই বিষয়টা যদি এরকম হয় আপনাদের দলীয় বক্তব্য তাহলে যারা এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তারা বলছেন যে তাদের ভোটারের চাপ রয়েছে শপথ নেওয়ার জন্য আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ব্যাখ্যাটা হলো এই যে বিএনপি তো রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা কিন্তু বিএনপি ভ্যানারে নির্বাচিত হয়েছে জি বিএনপি নমিনেশনে নির্বাচিত হয়েছে আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যখন হেরে যায় নির্বাচনে তখন দলের দোষে হেরে যায় আর যখন পাশ করে তখন তার ব্যক্তি যোগ্যতার তার যোগ্যতার সে নিজে বড় করে রাখা যায় আমি যোগ্য এই জন্য আমি পাশ করছি এই প্রফেশনাল বডিতেও অনেক সময় দলকে ডিঙ্গায় গিয়া এই স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়ায় দেখা গেল যে একশো ভোট পায় আবার যখন আবার দলের কোনো রকম দলের নমিনেশনটা বাগাইতে পারে এখন তো নমিনেশন দলগুলো বাগানের ব্যাপার এটাকে ট্যান্ডার যেরকম স্বীকার করে নমিনেশন যেমন স্বীকার করে এগুলি স্বীকার করতে হয় এখন যেহেতু দেশের রাজনীতি নেই নমিনেশনটা স্বীকার করতে পারলে তখন আবার যখন বেশি ভোটে পাওয়া যায় অবস্থাটা হইল দেশের রাজনীতিটা পলিউটেড হয়ে গেছে দেশের রাজনীতি নাই সুলতান মনসুর যখন এই শপথ নেয় একটু আগে থেকে বলি যে সিলেটে যে প্রথম জনসভাটা হইল ঐক্যফ্রন্ট এবং বিএনপি জনসভা আমি ছিলাম তখন এই সুলতান মনসুর সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করছে এই সরকারের সবচেয়ে বেশি পরবর্তী সময় সে যখন শপথ নেয় তখন সে বলে যে আমি তো আওয়ামী লীগের থেকে রিজাইন করি নাই বা আওয়ামী লীগ আমাকে বাদ দেয় নাই আমি আওয়ামী লীগের ছিলাম আসি তো এখন তো এই ক্যালকাটা একটা গায়ক তবে আওয়ামী তিনি কথাটা এরকম বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আমি ছিলাম আছি আওয়ামী লীগের কথা তিনি বলেননি কথা তো একই 
উনি বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ বলেন বঙ্গবন্ধু তো আর বিএনপির আদর্শ নেয় নাই জি বঙ্গবন্ধু নিজস্ব একটা আদর্শ উনি ওনার দল চলছে সুলতান আহমেদ মনসুর তিনি কি সুলতান মনসুর আহমেদ তিনি কি বিএনপির আদর্শ নিয়েছিলেন তিনি তো গণপরম থেকে নির্বাচন করেছিলেন কতটুক নির্লজ্জ হতে পারে সে মার্কাটা তো নিছে বিএনপি জি আর রহমানের মার্কা জি সে তো মার্কাটা নিছে দানেশ তখন তো তার লজ্জা করা উচিত ছিল যে আমি তো একটা আদর্শে বিশ্বাস করি যে আদর্শে মার্কাট হলো নৌকা দীর্ঘদিন যাবত নৌকা এই এই আওয়ামী লীগের মার্কা হিসাবে পরিচিত এবং যতদিন দেশ থাকবে ই থাকবে তারা এই মার্কেই করবে তো সে কতটুকু নির্লজ্জ হইতে পারে এবং রাজনীতিটা কতটুকু পলিউটেড হয়ে গেছে সে তার যে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ তো হইলো বিএনপি প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপির এই মার্কাটা সে কীভাবে নেয় এসব কতটা হলো যে রাজনীতিটা ছিল আগে একটা আকর্ষণীয় বিষয় যে একটা রাজনীতিবিদ যাচ্ছে মানুষ মনে করতেছে যে এই লোকটা আমার সম্পদ আপনারা যখন প্রতীকটা দিয়েছিলেন যে আপনি বলছেন যে তিনি আদর্শ চ্যুত হয়ে ধরেন ধানের শীষ নিয়েছেন তা আপনারা যখন দিয়েছিলেন তখন কি উনি আদর্শের ব্যাপারে আপনারা একেবারে সন্দেহ মুক্ত ছিলেন শোনেন রাজনীতিতে এবং যুদ্ধে হেরে যাওয়াটাই অপরাধ আচ্ছা আর যেভাবেই হোক আপনি জিততে পারলে সেটা আর কোনো অপরাধ থাকে না এখন আমরা হেরে গেছি এটি অনেক এখন আপনার যেভাবে এটা নেন নিতে পারেন কিন্তু কথা হলো যে যে সুলতান মাহমুদ নিয়ে যদি চিন্তা করেন বা যারা এখন জয়ন করতেছে তারা তো এই এই সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েই বিএনপির পক্ষে অবস্থান নিয়েই এবং এই ধানের শীষের পক্ষে অবস্থান নিয়েই তো তারা সেখানে নির্বাচনটা করছে ধানের শীষের যে নীতি নির্ধারক বডি যারা দলটা পরিচালনা করে এটা কি বলে স্থায়ী কমিটি জি স্থায়ী কমিটির সদস্যদের যাদের বক্তব্য শুনলাম তারা তো বলে নাই যে আমরা তাকে অনুমতি দিয়েছি নির্বাচন তিনিও বলেন নি যে অনুমতি পেয়েছি অনুমতি পেয়েছি তো এখন তো এই দড়ি ছিঁড়া গরুর মতন হয়ে গেল গিয়া উনি তো দলের কোনো নীতি মানলেন না দলের থেকে পাশ করলেন দলের মার্কা নিলেন সব কিছু করলেন কিন্তু নিয়ম নীতির ত্বক না করে তিনি रहमान के प्रथम शीर्ष नेत्री बेगम खालेदा जियार मुक्ति छाड़ा নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না তারা বলেছিলেন যে একটি নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা তার সরকারের অধীনে তারা নির্বাচন করবেন না কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যদিও চোদ্দো সালে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নির্বাচন না করার এবং সেই নির্বাচনকে বানচাল করার জন্যে মানুষও পুড়িয়ে মেরেছেন অগ্নি সন্ত্রাস করেছেন কিন্তু সেই নির্বাচনকে বাঞ্চাল করতে পারেননি এবারে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অথবা নির্বাচন বর্জন করা এটি একটি রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তের বিষয় সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের আছে আমার প্রশ্ন হল যে এবার যখন তারা তাদের তাদের যে ঘোষণাকৃত যে ইস্যুগুলো ছিল অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি একটি নিরপেক্ষ সরকার এবং এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করবেন না এই স্ট্যান্ড থেকে সরে এসে যখন নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করলেন তখন সেই নির্বাচনে তারা বলেছিলেন আহ্বান জানিয়েছিলেন নীরব বিপ্লব ঘটানোর জন্য এবং এই কথাও তাদের নেতা কর্মীদেরকে বলেছেন যে রেজাল্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরবেন এবং জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে আপনারা অ্যালর্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে প্রত্যাখ্যান করা কিন্তু নীরব বিপ্লব হয়নি তাঁদের নেতাকর্মীরা রেজাল্ট নিয়ে বাড়ি যেতে পারেননি বাড়ি যায়নি এবং এই সরকারও হঠাতে তারা পারেননি এখন প্রশ্ন হল যে তাদের কয়েকজন নির্বাচিত হয়েছেন এখন নির্বাচনে যখন যান তখন সবাই জিতবেন এটা যেমন তাদের 
যে কোনো দলের একটা প্রত্যাশা থাকে আবার সবাই জিতবেন না এটাই তো বাস্তবতা জি এখন কতজন নির্বাচিত হলে পরে তারা এই পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করতে এখানে এগুলো আমি যদি প্রশ্ন করি বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল তো বিএনপির মতো দলের জন্য আটটি আসন বা ছটি এটি কি প্রত্যাশিত ফল এই প্রত্যাশিত ফল না হওয়ার কারণ তো তাদেরকে খুঁজতে হবে কেন তারা তো বলছে যে এই প্রত্যাশিত ফলটা আসলে তাদেরকে অর্জন করতে দেয়া হয়নি তারা বলছে যে ভোটটি সুষ্ঠু হয়নি না সেটি যদি সুষ্ঠু যদি না হয়ে থাকে তাহলে তাদের তাদের সামনে কি পথ খোলা ছিল যে সুষ্ঠু হয়নি জনগণকে সাথে নিয়ে তারা হয়তো একটা আন্দোলন করবেন অথবা তারা এই নির্বাচনকে নিয়ে কতগুলো কৌশল অবলম্বন করবেন যেমন ধরুন ছিয়ানব্বই সালে ছিয়ানব্বই সালে যখন পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন আওয়ামী লীগ বাম দল বা অন্যান্যরা জাতীয় পার্টি তারা বয়কট করেছিলেন এবং সে নির্বাচন তারা করেছিলেন সেখানে জনগণ ভোট দিতে যাননি কিন্তু আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী সেই দিনের বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু এই ইস্যুটাকে নিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছিলেন আন্দোলন করে এক মাসের মধ্যে তিনি ওই নির্বাচন ওই নির্বাচন নির্বাচিত আরেকটি নির্বাচন দিতে বাধ্য করেছে বাধ্য করেছিলেন এবং বিএনপি তাদের পার্লামেন্ট ডিজর্ভ করতে বাধ্য হয়েছে এবং কেয়ারটেকারের যে মানে বিধানটি সেটি বিধানটি প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল তারপর নির্বাচন হয়েছে এখানে যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন যে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি তাহলে একটি বিরোধী দল হিসাবে আপনার প্রথম দায়িত্ব কি হবে জনগণকে সাথে নিয়ে আপনি একটি আন্দোলন তৈরি করবেন কিন্তু সে আন্দোলন তারা করতে পারেনি যেটি আজকের প্রধানমন্ত্রী সেই ক্ষেত্রে তারা সরকারি দমন পীড়নের অভিযোগ করে যে দমন পীড়নের কারণে তারা মাঠে দাঁড়াতে পারছেন না একটি কর্মসূচির আহ্বান করলে সেটির অনুমতি দেওয়া হয় না পুলিশি বাধা দেওয়া হয় একটি কথা হলো আমাদের দেশে যারাই বিরোধী দলে থাকেন আর যারা সরকারে থাকেন এই কথাগুলো কিন্তু একইভাবে প্রযোজ্য অতীতেও যারা সরকারে ছিলেন তারা কি কাজ করেছেন যারা বিরোধী দল ছিলেন তারা কি বক্তব্য দিয়েছেন সেটা এই দেশের মানুষ সবাই জানে দমন পীড়ন থাকা সত্ত্বেও তো আপনাকে রাজনীতিতে আপনার অবস্থানকে সুদৃঢ় করে আপনাকে এগোতে হবে আজকে যদি সরকার যদি যদি বিএনপি যদি বলে দমন পীড়নের জন্য আর কিছু করতে পারছি না তাহলে তো সরকারের দমন পীড়নটাই তো জিতে গেল আপনার রাজনীতি ব্যর্থ হয়ে গেল তাই আমি মনে করি আজকে প্রথম থেকেই কিন্তু বিএনপি একটা ব্যর্থ বা একটা ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করছে এই ভ্রান্ত নীতির কারণের জন্য এই কারণের জন্য বলতেছি যে ভ্রান্ত নীতির কারণের জন্য তাদের দলের ভিতরেও কিন্তু আজকে ঐক্যটি সেইভাবে মজবুত নেই কারণ যারা আজকে শপথ নিতে যাচ্ছেন তাদের উপরে যেমনিভাবে দলের চাপ আছে যে শপথ না নেওয়ার জন্য আর তারা কিন্তু বলছেন যে আমার এলাকাতে তো আমার উপরে চাপ আছে জনগণের এই এবং আপনাদের নিউজে বলা হচ্ছে বিএনপির পক্ষ থেকেই কিন্তু অনেকে বলছেন যে দলের ভিতরে একটি মানে শৃঙ্খলা না থাকার কারণের জন্য একটি ইউনিফাইড মানে একটা নেতৃত্ব না থাকার কারণের জন্য আজকে দল অনেকটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আছে আচ্ছা ইকবাল আমি প্রথমে যে প্রশ্নটি করেছেন একটু সংশোধন করতে চাই দশ বছর না আসলে বিএনপি তো পাঁচ বছর ছিল না এবার সংসদে না থাকলে দশ বছর হবে তো এই জায়গাটা প্রশ্নটি যে আসলে বিএনপি সংসদে না গেলে আওয়ামী লীগ কিছুটা অস্বস্তিতে ভোগে না একটি দল হল আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল এবং তারা নির্বাচনের মাধ্যমেই কিন্তু তারা সরকারে আসতে চান বিএনপি কিন্তু প্রথম তাদের জন্ম কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নয় তারা যখন জিয়াউর রহমান সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন তিনি ক্ষমতা থেকে এই দলটিকে গঠন করেছেন বিভিন্ন দল থেকে দল ছুটদেরকে নিয়ে আওয়ামী লীগ কিন্তু ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগের সৃষ্টি নয় বরং তারা বিরোধী দল থেকে তাদের দলের সৃষ্টি এবং আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজকে তারা ক্ষমতায় গিয়েছে সেই কারণের জন্য যে আওয়ামী লীগ তার বিরোধী হিসাবে একটি গণতান্ত্রিক একটি বিরোধী দল এটি কিন্তু আওয়ামী লীগ সবসময় কামনা করে এবং প্রধানমন্ত্রী যিনি লিডার অব দি হাউস 
তিনি এই বর্তমান সংসদে তিনি নেতা তিনি কিন্তু আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি কে আহ্বান জানিয়েছেন আপনারা আসেন আপনারা যোগদান করেন কারণ তিনি যদিও একটি দলের সভানেত্রী তিনি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা সেই হিসাবে যারা নির্বাচিত হয়েছে জনগণের ভোটে তাদেরকে কিন্তু তিনি আহ্বান জানিয়েছেন আজকে যদি বিএনপি সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যদি বিএনপি না যায় তাহলে এটা তো আওয়ামী লীগের কোনো কারণের জন্য নয় নিজেদের কৌশল অবলম্বন করা অথবা ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করার জন্য তারা আজকে শূন্য হয়ে যাবেন বাদশা ভাই আপনার কাছে আসতে যাবে বাদশা ভাই আপনি শুনছিলেন দুজনের আলোচনা আমি যদি সেই প্রশ্নটা আপনাকে করি মানে দেখেন বিএনপির যারা সংসদ নির্বাচনে তাদের শপথ নেয়াকে কেন্দ্র করে অবস্থানটা যদি আপনি দেখেন সেটি হচ্ছে যারা সরকারি দল আওয়ামী লীগ তারা স্বাগত জানাচ্ছে আর যাদের দলের সংসদ সদস্য তারা হচ্ছে সেই বিষয়টাকে নেতিবাচক ভাবে নিচ্ছে তো আপনি সংসদে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে আপনি বিষয়টাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমি তো নির্বাচন করার পর জি আর শপথ না নেওয়ার কোন কারণ দেখি না তার নির্বাচনী বয়কট করা উচিত ছিল নির্বাচন কেন বয়কট করলেন না তাহলে এখন প্রশ্ন আসে যে শপথ নিতে নির্বাচিত সদস্যদেরকে বাধা দেওয়া হয় তাহলে কেন নির্বাচন বিএনপি করলো আমি যদি বলি যে নির্বাচন পলিটিক্যালি টোটালি ফেল করেছে এখন কোলাপস করেছে কারণ তারা ওই দাবিতেও মানে স্টিক করতে পারেননি যে বেগম খালেদা জিয়া জেলে থাকলে আমরা নির্বাচনে যাব না সে তো স্টিক করতে পারেননি এবং বেগম সাহেবকে কারাগারে রেখে তার বরং কারাগারে সুচিকিৎসা দাবি করে তার নির্বাচনে গেলেন এটা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাদের হাই কমান্ড থেকে এই ডিসিশন হয়েছে যে আন্দোলনে যাব তাহলে এখানেই তার কিন্তু একটা চরম মানে ব্যর্থতা হয়েছে যে দাবি তুলেছেন সেই দাবিতে স্টিক করতে পারেননি তারপরে একটা নিরপেক্ষ সরকারেরও দাবিতে স্টিক করতে পারেননি এবং এখন এটার পেছনে আজকে বিএনপির এই অবস্থার পেছনে আমি একটু ইনফর্মালিও বলছিলাম যে আওয়ামী লীগের বিএনপির কোনো সেন্টার নেই বিএনপি দুইটা দুটো সেন্টার একটা তারিখ জিয়া লন্ডনে বসে সেন্টার তিনি টেলিফোনে যা বলেন সিনিয়ররা সেগুলো শুনেন লিডার লিডারশিপ তারা শোনেন এবং তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করেন আর এখানে একটা ফরমাল লিডারশিপ আছে তারা তাদের কিন্তু কর্মক্ষমতা নেই তারা কিছুই বলতে পারেন না কিছু করতে পারেন না এবং আজকাল তো আমরা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে খুব একটা মিডিয়াতে দেখিও না এবং এই যে আজকে একজন বিএনপির শপথ নিল এ ব্যাপারেও তার কোনো বক্তব্য নেই আলমগীর বলেছেন যে যিনি আজকে সংসদ সদস্য শপথ নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে হ্যাঁ এবং যারা ইয়ে করেছেন কি বলে যারা মানববন্ধন করেছেন তাদের বক্তব্য কিন্তু স্ট্রং জি মোর স্ট্রং জি আর আর উনি গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলেছেন হ্যাঁ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলতেই হবে উনি জেনারেল সেক্রেটারি থাকতে হইলে কারণ হলো যে একজন পার্টি ডিসিশন পার্টির সিদ্ধান্ত হলো যে শপথ না নেওয়া আমি পার্টির সিদ্ধান্তটাকে ভুল মনে করি কারণ নির্বাচন বয়কট করার ক্ষেত্রে তাহলে উচিত ছিল এখন বিএনপি পেছাতে পেছাতে এখন নির্বাচন করবে নির্বাচনে এসে শপথ নিতে পারবে নিতে বাধা দিবে এ ট্যাক্টিক শিখবে না এবং এইবার যদি তারা শপথ নিয়ে পার্লামেন্টে না যায় তাহলে বিএনপির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে আচ্ছা বাছা ভাই এখানে আর একটা আমার যদি শিরোনাম আজকে ভোটার একটা চাপ অর্থাৎ যারা শপথ নিয়েছেন এখন পর্যন্ত তারা সবাই কথাটি বলছেন এবং যারা এখনো পর্যন্ত ভোটাররা ভোট দিয়েছে যে চাপ থাকবে যারা নেননি তারাও বলছেন যে আমাদের উপর চাপ রয়েছে শপথ নেওয়া হ্যাঁ এটা সব এই ক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনিও তো নির্বাচিত হয়েছেন তাহলে ওনার উপর কি চাপ নেই ভোটারদের আমি আমি মনে করি যে যদি বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকতে চাই তাহলে শপথ নেওয়া উচিত এবং পার্লামেন্টের ভিতর গিয়ে কথা বলা উচিত যেমন গণফোরামের মোকাবির খান গত গতকালকে না গত পরশুদিন যে বক্তব্য রেখেছেন পার্লামেন্টে সে পার্লামেন্টে তো তিনি মানে বিরোধী দলের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করেন তিনি পুনর্নির্বাচনে দাবি করেছেন এবং তিনি পুনর্নির্বাচনে দাবি করছেন তো তাই এই সব দাবি যদি করতেই হয় পার্লামেন্টে গিয়ে করলেও তো এটা একটা শক্তিশালী অবস্থা দাঁড়াই রাতা রাজনীতির একটা অবস্থা দাঁড়াই তা আমার মনে হয় যে 
বিএনপি তো প্রথম থেকেই ভুল করছে প্রথমে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিদের সাথে হাতাত করে সেই জায়গা থেকে উঠে তাদেরকে পলিটিক্সে নিয়ে আসা এবং সেখানে ওকে ওই ওই ট্যাকটিক্সে হেরে যাওয়ার পর যাদেরকে নিলেন গণফোরাম থেকে শুরু করে যাদের সঙ্গে ঐক্য করে ঐক্য ফ্রড করলেন তাদেরকে এখন বলছেন আপনি নির্লজ্জ তাহলে যাদেরকে নিয়েছেন তাদেরকে তো তাদেরকে তো সবাই দল ছুট সবাই দল ছুট তাদেরকে নিয়ে ঐক্য ফ্রণ করেছেন তারা কোথায় যাবে দল ছুটরা কোথায় যায় সেটা তো একটা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে যাদের মধ্যে পলিটিক্যাল কনসিস্টেন্সিটাই নেই তাদেরকে নিয়ে যে একটা জোট করলেন এটাই কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বিএনপির জন্য এবং এখানেও বিএনপির কৌশল ভুল হয়েছে যোগ করতে চাই যেমন ধরুন যারা পাশ করেছেন দলীয় প্রতীক বা দলীয় মনোনয়ন ঠিক আছে কিন্তু ওই এলাকার মানুষ বা ভোটাররা যদি ভোট না দিতেন তাহলে শুধুমাত্র কি দলীয় প্রতীকে পাশ করা যায় নিশ্চয়ই না এই ক্ষেত্রে তো ইকবাল বা বিএনপি বলে যে তারা ভোট পাননি এই ভোটগুলো তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে না যদি সেটাই হয়ে থাকে আমি আমি বলতে চেয়েছিলাম না ইকবাল ভাই শেষ করুন আপনি বলবেন না সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো প্রথম দিনই তাদের কথা বলা উচিত ছিল যে আমরা যে নির্বাচিত হয়েছি এই নির্বাচন আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম তারা নির্বাচন তার নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের নির্বাচিত হওয়ার কথাটি কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যানের কথা বলেননি তারা সেই সময় প্রথম দিকে বলেছেন আমরা দলের সিদ্ধান্ত নেব আমরা পার্লামেন্টের শপথ নেব কি নেব না এবং তারা বলেছেন যে সময় আছে ইত্যাদি তো যদি তারা মনে করেন যে তাদের যে নির্বাচিত হওয়াটি এই নির্বাচিত হওয়াটি বৈধভাবে তারা নির্বাচিত হননি তাহলে তো প্রথম দিনই তাদের উচিত ছিল যে এই নির্বাচনে আমরা বৈধভাবে নির্বাচিত হইনি এবং আমরা নির্বাচিত হওয়ার কথা না কিন্তু অন্য কৌশলে আমাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে সেজন্য আমরা এটাকে কিন্তু তার কারণ আরো বড় বিপদ তা যে কজন নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে যদি এই সরকার ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে তো এখন শপথ না হোক আর না হোক তাদেরকে বৈশাখ করতে হয় লালপুর থেকে বলছি জি বলুন আমার প্রশ্নটা যে বিএনপির বর্তমানে ভাইস চেয়ারম্যান তারেক জিয়া বিদেশে অবস্থান করছে দেশে আন্দোলন সংগ্রাম করার জন্য তার মাকে মুক্ত করার জন্য দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিএনপির নেতারা কি তারপর চাপ সৃষ্টি করছে কিনা জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটি বোঝা গেছে তমির ভাই প্রশ্নের উত্তর দেবার সঙ্গে একটি বিষয় যোগ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে মোকাব্বির খানের কথা বলছিলেন বাদশা ভাই আমরাও দেখেছি যে মোকাব্বির খান তিনি সংসদে গিয়ে পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছেন অর্থাৎ বিএনপি বা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যে দাবিগুলো করছে সে একই কথা আজকে আমরা জাহিদা জাহিদুর রহমান জিনি আজকে শপথ নিয়েছেন তিনি বলেছেন যে নেত্রী অসুস্থ নেত্রীর মুক্তির জন্য আমরা বাইরে থেকে তো কিছু করতে পারছি না আর কিছু পারি বা না পারি সংসদে দিয়ে তো নেত্রীর জন্য চিৎকার করতে পারবো অর্থাৎ আপনারা যে দাবিগুলোর কথা বলছেন যারা শপথ দিচ্ছেন তারা কিন্তু সেই দাবিগুলো নিয়ে সংসদে যাচ্ছেন প্রথমে দর্শকের কথা একটু বলি যে তারেক জিয়াকে আমরা বলি না বাংলাদেশে আসার জন্য বা আপনারা বলবেন কি না এরকম জানতে চাই বলবো না বলবো না এর জন্য যে তার জীবনের নিরাপত্তা এখানে জড়িত তাকে দশ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে পরবর্তী পরবর্তী একটা মামলা তার যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে সব কিছু মিলে আমরা মনে করি বাংলাদেশের এবং পাক ভারত উপমহাদেশের বা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের যে অবস্থান যেখানে রাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়াও বাংলাদেশে কিন্তু উত্তরাধিকার রাজনীতিতে একটা উত্তরাধিকার একটা বিষয় কি আওয়ামী লীগ কি বিএনপি বা কি ভারতে এটা একটা ইয়েও আছে অন্য ডিফারেন্সও আছে কিন্তু বড় বড় দলগুলি কিন্তু একটা উত্তরাধিকার ইউনিটির প্রশ্নে এটাকে কিন্তু খুব গুরুত্ব দেয় তা আমরা বলবো যে তারিখ যা যেন এই মুহূর্তে দেশে না আসে এটা হলো ওনার প্রশ্নের জবাব আচ্ছা এবং আপনার প্রশ্ন জবাব বাসাবের সাথে একটু কথা পরিপ্রেক্ষিত বলতে চাই যে বিএনপি যদি এখন এই সংসদে যোগদান করার ব্যাপারটাকে সমর্থন করে তো আমি মনে করি যে বিএনপি রাজনীতির জন্য এটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ বিএনপি বলছে যে এই ভোট হলো আগের দিন রাত্রের ভোট বিএনপি বলছে এখানে পুলিশ বা প্রশাসন ভোট দিয়ে দিছে এবং বিএনপির কি পরিস্থিতিতে আপনার নির্বাচনটা হয়েছে 
সেটা আপনারা দেখছেন যে এই দেশের ভিক্ষুক থেকে শুরু করে যারা বিএনপিকে সমর্থন করে এবং বিএনপির আত্মীয় স্বজন বিএনপির সমর্থক সবাইকে কিন্তু সিরিজ মকদ্দমার মধ্যে দিয়ে রাখছে বা সবাই এটা লাগাই দিছে কিনা কইতে পারি না কিন্তু দিছে আওয়ামী লীগ কিন্তু এই যে গাইবি মামলা গাইবি মামলা কিন্তু ঘরে ঘরে ঢুকাই দিছে সেই অবস্থাতেও বিএনপি নির্বাচনটা করলো একটা টেকনিক্যাল পয়েন্টে একটা কথা ইকবাল ভাই বলছেন যে দুই সালে বিএনপি নির্বাচনে যায় নাই বিএনপি বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আমরা নির্বাচনে যাব না যায় নাই এবং আঠারোতে কেন গেল আঠারোতে গেল এই জন্য এটি প্রমাণ হলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বাংলাদেশে এই দেশে প্রক্ষাপটে যে দেশে আমলাতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচনটা হবে না বাংলাদেশে কতগুলি প্রতিষ্ঠান এটা প্রমাণ করার জন্য গিয়েছে তাহলে এবার এটা প্রমাণিত হইল আচ্ছা প্রমাণ হইল কিন্তু বিগুলোর উত্তরটা হলো না যে ওইবার গেল না এবার কেন গেল এটা গেল এই জন্য যে এটা প্রমাণ করার জন্য গেল আচ্ছা এটা প্রমাণ হইল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনটা হবে না কারণ নির্বাচন মরিয়া প্রমাণ করে সে মরে না শুনেন নির্বাচনটা কিন্তু নির্বাচনের দিন হয় না নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া লাগে এটা দীর্ঘদিনের একটা অনুশীলনের ব্যাপার কিন্তু আপনি দেখেন যে এই দুই হাজার চোদ্দ থেকে বিএনপিকে যেভাবে কোনটাসা করা হইতেছে আপনার এই দুই হাজার আঠারো সালে যে মামলাগুলি হইল সেই মামলাগুলি হইল এরকম মামলা যে মামলা তো আমরা অনেক মামলার আসামি এফআইআরটা হইল সেম মনে হয় যেমন একটা সচিবালয় থেকে মামলার এফআইআরটা ড্রাফ করে দিছে খালি নামগুলি পরিবর্তন করা সেটা হইল যে এই খালদা জিয়ার বেগম খালদা জিয়ার মামলার রায় হবে এই মামলার রায়কে কেন্দ্র করে একটা নাশকতা হইতে পারে হইতে পারে এটার উপরে ভিত্তি করে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে মানুষগুলোর ঘর ছাড়া করে ফেলল যাক ওই কথার মধ্যে যাচ্ছি না কারণ এখন একটা কথা বলছে যে বিএনপির ক্ষমতা নাই তা ক্ষমতায় যদি থাকে তো ব্রিটিশেতে আন্দোলন করে পাকিস্তান হইল কেন পাকিস্তানে আন্দোলন করে বাংলাদেশ হইল কেন এই স্বাধীনতা তো করেই হইল যে নাগরিকের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য সংবিধান যে প্রোটেকশনটা দিছে চ্যাপ্টার থ্রিতে ছাব্বিশ ধারা থেকে আটচল্লিশ ধারা পর্যন্ত অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সাংবিধানিক যে প্রোটেকশনটা সেটা হলো যে রাজনীতি করার ক্ষেত্রে নিজস্ব মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আন্দোলন করার ক্ষেত্রে সভা সমবেত করার ক্ষেত্রে রাস্তায় রাজপথে শোভাযাত্রা করার ব্যাপারে সকলের একটা অধিকার থাকবে সেই অধিকারটা তো এই সরকার বিএনপিকে করতে দেয়নি বিএনপিকে করতে দেয় এখন করতে দেয় না কেন বিএনপি দুর্বল এটি হলো ওনাদের বক্তব্য সরকারের ভাষায় বক্তব্য আর আওয়ামী লীগ পার্সি কেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাশালী যা এখানে তো ক্ষমতার বিষয় না বিষয়টা হলো নৈতিক নৈতিকতার বিষয় আপনার হাতে যদি পুলিশ কিন্তু যোগ করেছেন আপনার সাথে কারণে বিএনপির আপনার আপনার হাতে যখন পুলিশ থাকবে আপনার সাথে যখন ব্র্যাপ থাকবে আপনার সাথে যখন ওই ম্যাজিস্ট্রেটরা পুলিশের কথা অনুযায়ী রায় দিবে আপনার রিমান্ড দিবে ম্যাজিস্ট্রেটরা জানে জেলা জজ জানে যে এই গাইবি মামলা এগুলো মিথ্যা মকদ্দমা তার উপর তো রিমান্ড দিচ্ছে আর রিমান্ডে যাওয়ার অর্থ কি এটা আপনাদের সাংবাদিকদের পাশাপাশি আপনাদের কৌশলগত কোনো ভুল আছে কিনা কৌশলগত ভুলটা আমি আপনার একটা কথা বলি এখানে মহাসচিব অবশ্যই এটাকে একটা জব দিতে হবে জবাব দিবেন যদি কোনো দিন আমাদের সবাই আলোচনার সুযোগ আসে যে আমাদের মহাসচিব কিন্তু ঠাকুরগড় জেলার সভাপতিও ছিলেন আমরা যখন সভাপতি ছিলাম তিনিও সভাপতি ছিলেন এবং তার এলাকার লোক সেই লোকটাকে যে লোকটা দলের প্রতি তার আনুগত্য থাকবে না শত কঠিন অবস্থার মধ্যে যার আনুগত্য থাকবে না সে দলের নমিনেশন পায় কি করে এগুলো বিবেচনা নিতে হবে রাজনৈতিক কর্মী আপনিও নমিনেশন পাননি এরকম অনেক নেতা আছে যারা বিএনপির জন্য নিবেদিত প্রাণ দীর্ঘ সময় ধরে বিএনপির জন্য আন্দোলন সংগ্রামে মাঠে ছিলেন তারা নমিনেশন পান বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারের লগে আছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই রাজনীতি বিদ্যা হাতে কোনো যারা রাজনৈতিক করবি যারা পোস্টার লাগায় মাইকিং কইরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজনীতিটা কইরা রাজনীতি করছে তাদের কাছে রাজনীতিটা থাকবে না রাজনীতি চলে গেছে পুঁজিপতিদের হাতে হ্যাঁ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যাঙ্গলুটের কাছে ভূমিদস্যুদের হাতে দেশে এত নৈতিকতা চলছে এত দেশটা এত ভালো চলছে বলে ওনার দাবি করে কিন্তু আপনি আমার এলাকাতে গিয়ে দেখেন আপনি নিউ ইয়র্ক লন্ডন ইটালি ফ্রান্স যাইতে এখন কোনো আপনার প্লেন পাঠাতে যাইতে হবে না এখন সব নিউ ইয়র্ক সিটি লন্ডন সিটি ইটালিয়ান সিটি 
বড় বড় সিটি এখন হইতাছে আমাকে টাকা দিয়ে নমিনেশন কেন দেওয়া হচ্ছে গরিবের আমি কথাটা শেষ করি গরিব মানুষের কোনো সুযোগ নাই এই তাদের কৃষকের জমি কিন্তু কিনতে হয় না এখন কিনতে হয় থানার ওসি কে কিনতে হলো জেলা প্রশাসনকে কিনতে হয় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের লোকদের কিনা এখন ওই ড্রেজার লাগাচ্ছে আর মাইলকে মাইল বালু ভরাট করে মানুষের জায়গা জমি দখল করে ফেলছে এটা বিপক্ষে কিন্তু সরকারের কোনো বক্তব্য নাই এই কেন বক্তব্য নাই এখন রাজনীতি চলে গেছে ব্যাংক লুটের হাতে গেছে রাজনীতি যেহেতু চলে গেছে পুঁজিপতিদের হাতে বিএনপি নমিনেশন করতে এখানে সরকার কি বলবে যেহেতু বিএনপি আমি বিএনপি করি এই ব্যাপারে আমি আর বিএনপি এর আমার সবার মধ্যে আমি বলবো এর আগে আমাদের এই অনুষ্ঠানে তৈমুর ভাই আমি কিছু তো আপনাকে শুনুন তৈমুর আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনি বলেছেন যে অনেক কথা বলার আছে নির্বাচনের পর বলবো চার মাস হয়ে গেছে এখন কি বলবেন অনেক কথা বলার আছে আমার নিজস্ব ফোরামে বলবো এবং আমার বলার বলতে চাই এইজন্য বলতে চাই তো আমার তখন যে অবস্থান ছিল দলটা তো এখন দলটা তো একটা আমার আশ্রয় জি অবশ্যই দলটা তো আমার নিজস্ব একটা সংগঠন আমার দলের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু ভুল ত্রুটিটা আমি আগে দলকে বলবো জি কিন্তু এটা তো আমি প্রকাশ্যে মিডিয়াতে বলতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে বাচ্চা কিছু বলতে চাইছিলেন তো তৈমুর ভাই অনেক কথা বলেছেন আমি তাকে সমর্থন করি কিন্তু তৈমুর ভাই আপনাকে একটা জিনিস বিচার করতে হবে যে ইলেকশন থেকে কেন সরে গেল বিএনপি এই নির্বাচন বয়কটের রাজনীতিটা যে কৌশল হিসেবে নিল এটা কেন নিল এ ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো পরিষ্কার তথ্য আছে কিনা দু হাজার আট সালে তো পার্লামেন্টে ছিল বিএনপি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যখন পার্লামেন্টে যেদিন আলোচনা হয় ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার আমাদের স্পিকার ছিল স্পিক তখন উনি তো প্রাক্তন স্পিকার তখন পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন ইয়ের কি বলে বিএনপি দু হাজার আট সালের পর বগুড়া থেকে নির্বাচিত হ্যাঁ দু হাজার আট সালের পর উনি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে এই রকম একটা সরকার হলে আমরা মেনে নেব এবং তার অধীনে নির্বাচন করব এবং তিনি বলেছেন যে পর পরপর বিগত দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে থেকে দশ জনকে বাছাই করে হ্যাঁ সেই দশ জনের এক একটা সরকার গঠন করা হবে যে সরকারের নেতৃত্বে আমরা নির্বাচন করব সেটা তো হয় নাই আমার কথা শেষ হয়নি একটা পার্লামেন্টের রেকর্ড আছে কিন্তু আমি যা কথা বলছি এটা ভুল হলে পারে ইয়ে আছে ঠিক আছে উনি যে প্রস্তাব দিলেন তো এটা নিয়ে বিতর্ক হলো অনেক বিতর্ক হলো এবং দেখা গেল যে ওনারা দশ জন লোক দিতে পারছেন না তখন তোফায়ের সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন যে ঠিক আছে আপনাদের প্রস্তাব আমরা আলোচনা করে ফরমালি পার্লামেন্টে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব কিন্তু আপনারা প্রস্তাবটা ফরমালি পার্লামেন্টে উপস্থাপন লিখিতভাবে উপস্থাপন করেন এখন উনি তো মৌখিকভাবে বলছেন কেউ বলছে যে আপনারা মানে ফরমালি আপনাদের প্রস্তাবটা পার্লামেন্টে দেন যখন যখনই তোফায়ের সাহেব বললেন যে ফরমালি এই প্রস্তাব দেওয়া হোক তখনই ওনারা নির্বাচন বয়কট করলেন এবং ওই 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 প্রস্তাব যাতে আলোচিত না হয় ওটা ওই যে বয়কট করলেন তারপর আর নির্বাচনে ফিরে যা আসেননি তারপরে চোদ্দ সালে এবার তো নির্বাচনে আসলো এবার নির্বাচনে কি বলেছেন সঙ্গে একটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে কি আপনাদের নেত্রী জেলে যাওয়ার আগে অনেক আগে থেকে আমরা শুনছিলাম যে আপনারা একটা নিরপেক্ষ সরকার একটা রূপরেখা দেবেন সেইটি কিন্তু নির্বাচনের আগে আগে অর্থাৎ এই নির্বাচনের আগে আগে আর শেষ পর্যন্ত আসেনি সেটা না আসার কারণটা হলো এই বিএনপি যা দেয় সেটাই হলো আওয়ামী লীগ অপোজ করে বিএনপি যদি বলে আজকে এখন রাত আওয়ামী লীগ বলবে এটা দিন সেটা তো বলবেই হ্যাঁ এখন বিএনপি আপনি কি বলেন যে বিএনপি দিন বললে আওয়ামী লীগ দিনই বলবে তবে আমি ব্যক্তিগত মনে করি বিএনপি ওই স্ট্যান্ডে থাকা উচিত ছিল যে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন করব না এই রূপটা রূপটাকার ব্যাপারে আমি আমাদের মিটিংও বলছি যে একটা কথা আমাদের থাকা আপনারা এবার কি বলে আপনাদের সবার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া নির্বাচনে যাব না এই স্ট্যান্ডে তো থাকতে পারলেন না আপনারা দলের ভিতরে থেকেও কিছুটা বঞ্চিত অবস্থায় আছেন তো অনেক সত্য কথা বলে ফেলেন কারণ ওনার মতো একজন নিবেদিত একজন নেতা তিনি কিন্তু এই তারেক জিয়ার যে মনোনয়ন বাণিজ্য সেই বাণিজ্যে উনি কিন্তু বঞ্চিত 
সে কারণের জন্য তিনি অনেক স্পষ্ট সাহস করে কিছু কথা বলছেন আমি তাকে সাধুবাদ দিই একটি আমি প্রথমে বলেছিলাম যে বিএনপির সৃষ্টি এবং বিএনপির রাজনীতি সবই কিন্তু একটা ভুল ভ্রান্ত এবং নীতি বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের উপরে যেমন ধরুন তৈমুর সাহেব বললেন একজন প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা নেতাকর্মীরা তারেক জিয়াকে দেশে আনার জন্য চাপ প্রয়োগ করবেন কি না তিনি বললেন যে আমরা করব না এখানেই হলো পার্থক্য আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ভিতরে আমি আসছি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ওয়ান ইলেভেনের সময় যখন তিনি আমেরিকায় গেলেন তখন ওয়ান ইলেভেনের থেকে তাকে দেশে ফেরে ফেরত যেন না আসতে পারেন সেই জন্য তার উপরে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো এমনকি তার টিকেট যে টিকটা করা ছিল প্লেন টিকেট সেটির পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনিও সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি দেশে ফিরে আসবেন এবং তখন কিন্তু অনেকেরই ধারণা ছিল দেশে ফিরে আসলে পরে দমন পীড়ন হবে যেটা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে তাকে জেলখানায় যেতে হয়েছে এবং কিভাবে তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা সবাই দেখেছে এক কাপড়ে তাকে তাই নিয়ে হেসে জাতির পিতার কন্যা তিনি এবং একটি আওয়ামী লীগ যে দলটি এই দেশকে স্বাধীন করেছে সেই দেশের নেত্রী তাকে কিভাবে হেনস্থা করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু এটা তিনি জানতেন এবং তার নেতাকর্মীরাও জানতেন তার নেতাকর্মীরাও তাকে বলেছেন আপনি দেশে ফিরে আসেন আমরা আপনার সাথে আছি আর উনি বলেছেন যে আমি যে কোনো অবস্থাতে দেশে ফিরে যাব এবং প্লেন ভর্তি করে অন্যরা টিকেট কেটে ওনার সাথে এসছেন তিনি দল পরিচালনা করবেন আর এখান থেকে যেটা বাদশা সাহেব বলছেন দুটো কেন্দ্রবিন্দু যেমন বিএনপি জামাতের সরকারের সময়ও কিন্তু দুটি সরকার ছিল একটি হাওয়া ভবনের সরকার আর একটা হলো বেগম খালেদা জিয়ার মানে ফোন নিয়ে আসছে আপনার কাছে প্রশ্নটা করছে মনে হয় দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালাম আমি থেকে বলছি জি বলুন দুই হাজার আঠারো সালে তিরিশে ডিসেম্বর যে ভোট সেটা যে উনত্রিশে যে ডিসেম্বর রাত্রে হয়েছে সেটা কি সত্য কি না আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন এটাই বিচারের কাছে যাব এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু মাত্র কয়টা আটষট্টিটা বোধ হয় ষাটটা বোধ হয় তিনশো সিটের মধ্যে ষাটটা বোধ হয় ওনারা কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু সেই ধরনের প্রমাণ আদি তারা উপস্থিত করেননি আরটি কথা হলো যে তৈমুর সাহেব একটা কথা বলেছেন পরাজিত হওয়াটাই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা মানে ভিক্টরি হ্যাজ সো মেনি ফাদার্স ডিফিট হ্যাজ নান এটা কিন্তু বলা হয় ওনারা আজকে পরাজিত এবং পরাজিত অবস্থায় ওনারা কিভাবে এই পরাজয়ের মধ্য থেকে আবার উঠে আসবেন সেটি এই ভ্রান্ত রাজনীতি দিয়ে হবে না আরেকটি হলো যে যে রাজনীতি ওনারা এখন করছেন আস্তে আস্তে কিন্তু যেটা বাদশাহ সাহেব বললেন কারণ উনি তৃণমূলের রাজনীতি করেন তৈমুর সাহেবও করেন তারা আস্তে আস্তে নির্বাচন বয়কট তারপরে নেতা কর্মীদের থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু সরে আসছেন জনগণের কাছ থেকে সরে আসছেন এ করতে করতে হবে কি একটি পর্যায়ে যেমন উপজেলা নির্বাচন আপনি বয়কট করলেন সেই উপজেলা নির্বাচনে যারা উপজেলা লেভেলে যারা বিএনপি করে তাদেরকে আপনি নেতা কর্মীদের সাথে ওই এলাকার ভোটারদের সাথে আপনি সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ দিলেন না এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু মুসলিম লীগ যেভাবে চুয়ান্নর পরে তারা বিলীন হয়ে গেছে বিএনপি যেভাবে এসেছিল ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা না থাকার কারণের জন্য তারা কিন্তু বিলীন হয়ে যাবে পাশাপাশি যদি দলীয় নির্দেশ অমান্য করে তারা শপথ নেন বিএনপি আসলে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে পারবে সেটা হচ্ছে দলের পদ থেকে হয়তো তাদেরকে বহিষ্কার করতে পারবে কিন্তু তারা যে শপথ নিলেন এমপি হিসেবে সেই জায়গাটাতে কোনো প্রভাব পড়বে আমি যদি একটু বলতে চাই সংবিধানে কি বলেছে ছেষট্টি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কোনো সাংসদ 
নির্বাচিত নির্বাচনের পর সাংসদ পদে থাকার অযোগ্য হবেন কিনা কিংবা সংবিধানের 70 অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সাংসদের আসন শূন্য হবে কিনা এই সম্পর্কিত কোনো বিতর্ক দেখা দিলে বিষয়টি শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট পাঠানো হলে এই ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে আচ্ছা আরেকটা জায়গা কি বলছে যে সংবিধানের 67 এর এক অনুচ্ছেদ বলা হচ্ছে কোন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে যদি ক তার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে 90 দিনের তিনি তৃতীয় তফসিলের নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে বা শপথপত্রে বা স্বাক্ষর দান করতে অসমর্থ হন তবে শর্ত থাকে যে অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হতে হবে পূর্বে স্পিকার যথাযথ কারণে তা বর্ধিত করতে পারবেন আচ্ছা এই জায়গাগুলোতে তাহলে এইগুলো প্রযোজ্য হয় না আবার আরেকটি বিষয় যেটা রয়েছে যে এরপরে যদি কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তাহলে তার কোন দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থাকতে হবে এবং এটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ আরপিও অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত নেবেন তো এখন হচ্ছে যিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন যখন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তখন তো তার সদস্যপদ ছিল এখন যখন তিনি শপথ নিয়েছেন তখন যদি তাকে বহিষ্কার করা হয় তাহলে কোনো পদ থাকছে না তার তাহলে বিষয়টি কি ব্যাখ্যা দাঁড়াবে সে ক্ষেত্রে তো বলাই আছে যে ইলেকশন কমিশন এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তো এই ক্ষেত্রে দলীয়ভাবে আসলে বিএনপির কি খুব বেশি করণীয় কিছু আছে তাদের বিরুদ্ধে আমি তো গণফোরামের ক্ষেত্রে কিছুই দেখলাম না प्रदेशेद जारी पुरस्कृत कारण सरकार प्रधान शासन चले गो कारण घटना घटल से घटना घटना पर जिया रहमान क्षमत सूझ हल जिया रहमान क्योंकि निजे बंदी पड़े पंद्रह अगस्ट जिया रहमान क्योंकि बंदी सत्य मार्च सीपीआई विप्ल सरि सरि सत नवेम्बर से मुक्ति लाभ कर लो परवर्ती समय तरह पदक्षेप गणतंत्र सब ओपेन कर दिल सब दलगुल स्वाधीनता पक्ष लोक मन कर जिया रहमान कंठे मानस सुन सेक्टर कमांडर छाधीनता सरकार स्वाधीनता पक्ष हो जाए सरकार स्वाधीनता विपक्ष हो जाए बंगबंधु हत्या प्रेक्षापट सृष्टि कर लो सरकार क्षमता सरकार के जवाब बंगबंधु खुरी सरकार हाथ मिलते शेख सेलिम कथा बक्त्य अनुजाई 
তবে তো রাজনৈতিক কারণে অনেকেই ঐক্য হয় তারপর আমি সময় আমার খুব কম তো ইকুয়ালিটি কথা বলেছেন তারেক রহমানের মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে আপনার মতো নিবেদিত প্রাণ নেতারা নির্বাচনে নমিনেশন পাননি এই ব্যাপারে তো আমি কোনো বক্তব্য দিতে পারি না বক্তব্য কি দিতে পারি আমি আমার দলের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য এই প্রশ্ন জবাব কি আমি দিতে পারি ঠিক আছে এখন তবে আমি মনে করব আমি 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 আশা করব যে এই কথাটা যেন সত্য প্রমাণিত না হয় ধন্যবাদ আপনাকে সত্য সত্যটা যেন না থাকে এটা আমার দলটাকে রাজনীতিটাকে ভালোবাসি রাজনীতি করি হ্যাঁ অনেক সুযোগ সুবিধা অফার পেও তো সেখানে কথা হচ্ছে আরেকবার আমি চেষ্টা করব কষ্ট করে শুনে শুনে আমি দলটাকে আপন মনে করি এখন দল যদি আমাদের পর মনে করে এই এই কনসিকুয়েন্স দলকে ভোগ করতে হবে দলকে যেভাবে আমরা আপন মনে করি রাস্তায় দাঁড়া এগুলি খাই আমার শরীরটা পুরো গুলি এবং আমার সাথে কিন্তু আমাকে গুলি করছে কিন্তু আমার সাথে বাঁচাইতে এই ব্যামি এই যে গুলি বিদ্ধ সে মারা গেছে আমি বহুবার রাস্তায় দাঁড়ায় পুলিশের হাতে মার খেয়েছি আমি দৌড় দিই নাই পুলিশও চাইছে যে আমি সরে যাই আমি বলছি যে আমি যাব তারপরও এই দলটাকে ভালোবাসে এখন দল যদি আমাদের ভালো না বাসে দল শেল হ্যাভ টু ফেস দ্য কনসিকুয়েন্স হ্যাঁ পরিষ্কার বাসে বলে আমি আমার ছোট্ট দুটো প্রশ্ন আছে এক কথা বলবো যে তারিখ দিয়া যে দেশে আসবেন না তার মূল কারণ হলো একুশে আগস্টে জয়নীতি শেখ হাসিনাকে হত্যা প্রচেষ্টা তার নিজের ভীতি আছে যে এই ঘটনার মূল নায়ক তিনি এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয় কথা আমি বলবো যে তমি ভাইয়ের মতো এই নিবেদিত মানুষ আজকে তিনি বলছেন যে আমি স্বাধীনতার পক্ষের লোক কিন্তু তারা এই কি বলে তারিখ জিয়ারা তার খালেদাদেরকে দিয়ে আজকে নিজামি এবং ইয়েদেরকে আলী আহসান মুজাহিদকে তাদেরকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছে যারা স্বাধীনতাই বিশ্বাস করে না পতাকা বিশ্বাস করে না সংবিধান বিশ্বাস করে না তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যখন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশে ঘুরতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তখনই কিন্তু জনগণ এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যে এবার আমরা ক্ষমতায় গেলে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করব ধন্যবাদ আপনাকে এগুলো আমি দুঃখ প্রকাশ করছি আপনার কাছে আসতে পারি আমি লাস্টের আমাদের তৈমুর ভাই যেটা বললেন যে নিবেদিত নেতা কর্মীদেরকে যে দল মূল্যায়ন করতে পারে না সেই দলের শেষ করব এই কথা সেই সেই দলের পরিণতি ভালো না বিএনপির পরিণতি কিন্তু সেদিকেই যাচ্ছে ইকবাল সোবান চৌধুরী প্রদেশ বাসিনকে এবং এর বুকে তোলা যোগদান করলে একদিন অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ শেষ করতে হচ্ছে জি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামী কাল আবারো দেখা হবে রাত 10টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি